Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir neue und interessante Gäste eingeladen. Ja, ich bin Lisa und äh, ich studiere Betriebswirtschaftslehre für Ressourcenwirtschaft. Mein Name ist Michelle und ich studiere Geotechnik und Bergbau. Die letzten beiden Semester, oder die letzten Semester, waren ja jetzt nicht so normale Semester, sondern sogenannte Hybridsemester. Wie habt ihr diese Zeit denn erlebt? Es war auf jeden Fall eine große Herausforderung, sich anzupassen von der Präsenzlehre in die Online-Veranstaltungen. Auch gerade als alles angefangen hat mit Corona und diese Umstellung. Und man muss sich auf jeden Fall gut organisieren. Ich glaube, da kann Lisa viel mehr dazu sagen. Hm. Die ist so eine kleine Organisationsqueen. <lacht> Ähm, ja, also die Selbstorganisation ist natürlich ein großes Thema im Online-Semester, aber gerade am Anfang oder auch jetzt für viele Studiengänge ist es wie gesagt ja ein Mix aus Online-Veranstaltungen und äh, Sachen in Präsenz. Da gehören Labortätigkeiten dazu, Praktika dazu, vereinzelte Vorlesungen vielleicht mit wenig Leuten finden glaube ich auch in Präsenz statt. Und ähm, ich glaube der Mix macht es, ne? dass man sagt, man hat die Selbstdisziplin äh, zu Hause äh, sich zu bilden und äh, an seinen Veranstaltungen teilzunehmen und aber zu sagen, ich verlasse trotzdem das Haus für eine ähm, Präsenzveranstaltung, ist dann natürlich äh, ein schöner Mix auch. Würdest du dann sagen, dass diese Selbstorganisation die größte Herausforderung an dem Hybridsemester ist? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mit eine der größten Ver äh, Herausforderungen, was ja ein, ein Studium von vornherein mit sich bringt, dass man sich selbst organisieren muss, dass man seinen Stundenplan selbst zusammenstellt, dass äh, keine ähm, Anwesenheitspflicht existiert bei uns an der Uni, zumindest in den meisten Modulen nicht. Äh, die Online-Lehre äh, verstärkt das aber noch, zu sagen, ich nehme an den Veranstaltungen teil, ich bereite mich vor, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist und vielleicht auch länger schlafen könnte, anstatt an der 7.30 Uhr Vorlesung teilzunehmen. Ja, zum Stichwort den ganzen Tag alleine zu Hause sitzen. Wie habt ihr denn geschafft, in dieser Zeit jetzt den Kontakt mit euren Kommilitonen und Kommilitoninnen zu halten? Ja, man muss dann ein bisschen kreativ werden und vielleicht auch die Technik nutzen, die man hat. Also über Zoom zum Beispiel ist es möglich, private Konferenzen zu organisieren und Leute einzuladen. Und auch in den Vorlesungen kann man über Big Blue Button zum Beispiel die Leute persönlich anschreiben und Kontakt halten. Aber natürlich ist es am einfachsten, wenn man die Person schon kennt ja. und dann auch eine Nummer hat, in eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben oder so. Das ist einfach, wenn man die Leute allerdings nicht kennt, ist es ein bisschen schwieriger, <lacht> weil es natürlich alles ein bisschen anonymer, wenn man nur einen Namen liest und denjenigen nicht von Angesicht zu Angesicht vor sich sitzen hat, da auf jemanden zuzugehen und irgendwie Hilfe anzufordern für zum Beispiel Uni-Unterlagen oder wenn man jetzt irgendwelche Belegarbeiten machen muss mhm. für Hilfe oder so, ist es ein bisschen schwieriger, aber möglich auf jeden Fall. Habt ihr da noch Tipps für die neuen Erstis, wie es vielleicht möglich ist, doch Kontakte zu knüpfen? Also ich würde auf jeden Fall jedem erst die von vornherein empfehlen, alle Einführungsveranstaltungen mitzunehmen, die uni mail zu lesen, was an digitalem Angebot gerade am Anfang des Semesters mhm. zur Verfügung steht. Das sind äh, oftmals Sachen mit äh, lehrendem Inhalt, also Vorträge oder Organisationsratschläge. Aber es sind auch äh, Spaßveranstaltungen dabei, wo man Leute kennenlernen kann. Also wie zum Beispiel äh, vor kurzem, vor ein paar Tagen war wieder ein digitales Bierpunktionier zum Beispiel mit in der Uni-Rundmail und so ist es natürlich möglich, neue Leute kennenzulernen, auch auf einem privaten Weg, die man die Kontakte, die man dann vielleicht nutzen kann, auch im universitären Hintergrund. Ja. Vielen Dank für die Tipps und ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, ihr seid dann auch nächstes Mal wieder bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich neue, interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch wie immer auf unserer Homepage, auf der Uni Now App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Glück auf! Tschüss! Tschüss.